அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் சிக்ஸ்த் சென்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பிஎஸ்கே சேனலுக்கு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நாம் பார்ப்ப பார்க்க போகிற தலைப்பு நேர்மாறு அணிக்கான சூத்திரத்தை வரிவித்தல் இதுக்கு என்னென்னா நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் அணிகளின் பெருக்கல் அதே மாதிரி ஒரு சதுர அணியில் ஏதேனும் ஒரு நிறை அல்லது நிரலில் உள்ள உறுப்புகள் மற்றும் அவற்றின் ஒத்த இணைக்காரணிகள் ஆகியவற்றின் பெருக்கற் பலன்களின் கூடுதல் அச்சதர அணியின் அணிக்கோவை மதிப்பாகும் என்பதனை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறனா அதே போல் ஒரு சதுர அணியில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு நிறை அல்லது நிரலில் உள்ள உறுப்புகள் மற்றும் வேறு ஏதேனும் நிறை அல்லது நிரல் உறுப்புகளின் ஒத்த இணைக்காரணிகள் ஆகியவற்றின் பெருக்கற் பலன்களின் கூடுதல் பூஜ்ஜியமாகும் என்பதை நீங்கள் நினைவில் வச்சுக்கிறனா இவை மூன்றும் தான் முக்கியமான நினைவில் வைக்க வேண்டிய கருத்துகள் இப்போ ஒரு மூணு பை மூணு வரிசையில் அணி இருக்குன்னு கேட்டால் அதனுடைய அணிக்கோவை மதிப்பை மொத்தம் ஆறு விதமாக கண்டறியலாம் ஏன்னு கேட்டால் இதில் மூன்று நிறைகள் மற்றும் மூன்று நிறைகள் இருக்குது எதை கொண்டு வேணாலும் நம்ம என்ன செய்யலாம் அணிக்கோவை மதிப்பை கண்டறியலாம் வரையறையின்படி அந்த ஆறு விதங்கள் எவ்வாறு என்பது ஸ்க்ரீனில் இருக்குது அப்படியே பார்த்துக்குங்க அடுத்து நினைவில் கொள்ள வேண்டியது அணிகளின் பெருக்கல் ரெண்டு அணிகளை பெருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன முறையை கையாள்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் நிறை நிரல் வழி பெருக்கல் அப்படின்றத கையாள்கிறோம் எப்படி எப்பொழுது ரெண்டு அணியை பெருக்க முடியும் அப்படின்றது இதெல்லாம் பத்தாம் வகுப்பில் படித்தது முதல் நிறையோட நிரல்களின் எண்ணிக்கையும் இரண்டாவது நிறையோட நிரல்களின் எண்ணிக்கை சமமாக இருந்தால் தான் பெருக்க முடியும் அப்படி இருக்கும்போது எவ்வாறு ரெண்டு அணிகளை பெருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் நிறை நிரல் வழி பெருக்கல் முதல் நிறையின்ட்டு முதல் நிரல் முதல் நிறையின்ட்டு இரண்டாவது நிரல் முதல் நிறையின்ட்டு மூன்றாவது நிரல் அடுத்து ரெண்டாவது நிறை அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவனுடைய ஆன்சர் எழுதுகிற போர்ஷன் ரெண்டாவது நிறைக்கு வரணும் ரெண்டாவது நிறை இன்ட்டு முதல் நிரல் இரண்டாவது நிறை இன்ட்டு இரண்டாவது நிரல் இரண்டாவது நிறை இன்ட்டு மூன்றாவது நிரல் அதே மாதிரி மூன்றாவது நிறை வச்சு பிறக்கும்போது மூன்றாவது நிறைக்கு வரணும் மூன்றாவது நிறை இன்ட்டு முதல் நிரல் மூன்றாவது நிறை இன்ட்டு இரண்டாவது நிரல் மூன்றாவது நிறை இன்ட்டு மூன்றாவது நிரல் இவ்வாறு பெருக்கிட்டு அது பெருக்கிற வழிமுறையை எப்படி பெருக்கணுன்றது நம்ம ஏற்கனவே பத்தாம் வகுப்பில் படிச்சிருக்கோம் அப்போ பெருக்கி எழுதிடுறோம் இரண்டு அணிகளை பெருக்குவதாக டே ரீ கால் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு அடுத்து நம்ம புவியிருப்பு விஷயம் நியூட்டன் கண்டறிந்தது அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு ஆப்பிள் மரத்தடியில் படுத்திருந்தார் அப்போ ஆப்பிள் எதேச்சியாக கீழே விழுந்தது அப்படின்னு சொல்லி அந்த புவியிருப்பு விஷயை கண்டறிந்தது ஒரு எதேச்சியான சம்பவத்தின் மூலம் நிகழ்ந்தது நியூட்டன் புவியிருப்பு விஷயை கண்டறிந்தது அதுபோல் கணித மேதைகள் ஒரு சதுர அணிக்கும் அதன் சேர்ப்பு அணிக்கும் பெருக்கற் புலன் காண அம்மதிப்பு அவ்வணிக்கோவின் மதிப்பினை அழகு அணியால் பெருக்குவதற்கு சமமாக இருப்பதை எதேச்சியாக கண்டறிந்திருக்கலாம் அம்முடிவு ஒரு அணியின் நேர்மாறு அணிக்கான உதவும் சூத்திரத்தை வரிவிக்க உதவியது எனலாம் இப்போ அவங்க கண்டுபிடிச்சத வர நம்ம நிரூபிக்க போகிறோம் ஏ என்பது ஏதேனும் ஒரு சதுர அணியினில் ஏ இன்ட்டு அஜ்ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு அஜ்ஏ இன்ட்டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினட் ஏ இன்ட்டு ஐ என நிறுவுக அப்படின்னு இது ஜென்ரலாக கொடுத்துருக்காங்க பொதுவான ஒரு அணியை வச்சு நம்ம நிறுவ சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இம்முடிவை ஒரு மூணு பை மூணு வரிசை உள்ள ஒரு அணியை எடுத்துக்கொண்டு இம்முடிவை நிரூபிப்போம் அப்புறம் அதே முடிவை நம்ம ஆன எண் வரிசை உள்ள அணிக்கும் அந்த முடிவை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அதை ஒரு மூணு பை மூணு வரிசை உள்ள அணி எடுத்துருக்கோம் ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் த்ரீ ஏ டூ ஒன் ஏ டூ டூ ஏ டூ த்ரீ ஏ த்ரீ ஒன் ஏ த்ரீ டூ ஏ த்ரீ த்ரீன்னு எடுத்துருக்கோம் அடுத்து அஜ்ஜியே என்பது பார்த்தோன்னு சொன்னால் இணைக்காரணி அணியின் நிறைநிரல் மாற்று அப்போ அஜ்ஜியே சீக்வல்ட்டு என்னென்னு வந்து எழுதியிருக்கோம் இப்போ ஏவையும் அஜ்ஜியவையும் பெருக்கிறோம் அப்போ ரெண்டு அணிகளை அருகே அருகே எழுதி பெருக்கல் குறைய பண்ண போகிறோம் பார்த்தோன்னா நிறை நிரல் வழி பெருக்கல் மேற்கொண்டோமானால் இந்த மாதிரி கிடைக்க பெறுகிறது ஏ ஒன் ஒன் கிண்டு கேபிட்டல் ஏ ஒன் ஒன் இந்த மாதிரி கிடைக்க பெறுகிறது நீங்கள் நான் சொன்ன நினைவில் கொள்ள வேண்டிய இந்த இன்றைய வகுப்போட முதல் ஆரம்பத்தில் நம்ம சொன்ன அந்த ரெண்டு கருத்தையும் பார்த்துக்கணும் ஒரு அணியில் உள்ள நிறையில் உள்ள உறுப்புகளை அவற்றின் ஒத்த இணைக்காரணிகளால் பெருக்கணும்னு சொன்னால் அது அணிக்கவே மதிப்புக்கு சமமாக இருக்கும் ஒரு அணியில் உள்ள நிறை அல்லது நிரல் உறுப்புகளை வேறு எதுவும் நிறை அல்லது நிறை உறுப்புகளின் ஒத்த இணைக்காரணிகள் பெருக்கினால் மதிப்பு பூஜ்ஜியம் அதன் அடிப்படையில் பார்த்தோன்னு சொன்னால் முதன்மை மூளை விட்ட மதிப்புகள் ஃபுல்லாக அணிக்கோவை மதிப்பு ஏவாகவும் மற்ற மதிப்புகள் அனைத்தும் பூஜ்ஜியம் என்று கிடைக்க பெறுகிறது இதனை அணிக்கோவை மதிப்பு ஏ இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு அணிக்கோவை மதிப்பு ஏ இன்ட்டு ஐ த்ரீ அப்படின்னு எழுதலாம் அல்லது பொதுவாக ஐன்னு எழுதலாம் அப்போ ஐ என்பது சூழ்நிலைக்கு தக்கவாறு இடத்திற்
ஐ ஐ என்பது மூணு பை மூணு வரிசை உள்ள அழகு அணியை குறிக்கும் அப்போ இடத்திற்கு தகுந்தால் போல் ஐ என்பதை நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதேபோல் அஜ்ஜியவையும் ஏவையும் பெருக்கணும்னாலும் நமக்கு இதே விடை தான் வரும் அஜ்ஜியவை முதலிலும் ஏவை இரண்டாவதாகவும் வைத்து கொண்டு பெருக்கணுமானாலும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இதே விடை தான் கிடைக்கும் அப்போ என்ன மடம் ஒரு மூணு பை மூணு வரிசை இல்லை அணிக்கு நம்ம என்ன நிரூபிச்சிட்டோம் ஏ இன்ட்டு அஜ்ஜியே இஸ் ஈக்குவல் டு அஜ்ஜியே இன்ட்டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஏ இன்ட்டு ஐ என நிரூபிச்சிட்டோம் இது போலவே ஏ என்பது எண்ணாம் வரிசை சதுர அணியனில் இதே முடிவே நமக்கு கிடைக்க பெறும் இவ்வாறே நம்ம நிறுவ முடியும் நம்மனால் அப்போ இந்த முடிவை எந்த ஒரு சதுர அணிக்கும் இந்த முடிவை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அப்போ இதிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னு கேட்டால் ஒரு அணியையும் அதனுடைய சேர்ப்பு அணியையும் பெருக்கணும்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் அவ்வணிக்கோவையின் மதிப்பு மற்றும் அழகு அணியின் பெருக்கல் பலனுக்கு சமமாக இருப்பதை நாம் அறிகிறோம் இந்த முடிவே பெரும்பாலான அணிகள் சார்ந்த முடிவுகளை கண்டறிவதற்கு அடித்தளமாக அமைகிறது உதாரணமாக ஏ என்பது பூஜ்ஜிய கோவை அணி எனில் ஏ இன்ட்டு அஜ்ஜியே இஸ் ஈக்குவல் டு அஜ்ஜியே இன்ட்டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பூஜி அணி பூஜ்ஜியம் அல்லது ஓன்னு சொல்லுவோம் அது ஆக்சுவலாக பூஜ்ஜியம்னு சொல்லக்கூடாது ஓ அப்போ ஓ என்பது எதை குறிக்கிறது பூஜி அணியை குறிக்கிறது மேற்கண்ட நிரூபித்த முடிவிலிருந்து நம்ம என்ன முடிவிச்சோம் ஒரு அணியையும் அப்படி சேர்ப்பணியையும் எப்படி பெருக்கினாலும் மாற்றி பெருக்கினாலும் டிட்டர்மினட் ஏ இன்ட்டு ஐனு பெருக்கணும் இப்போ இது இருபுறமும் டிட்டர்மெண்ட் ஏ ஆல வகுத்தோம்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன கிடைக்க போகிறதுன்னு பாருங்கள் ஏ இன்ட்டு ஒரு அடைப்பு குறிக்கல் ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி இதை மாற்றி எழுதுனால சீக்வல்ட் என்னென்னு கிடைக்க பெறுகிறது ஐ என்று கிடைக்க பெறுகிறது இப்போ நீங்கள் முதல் வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி நீ ஒரு அணியினுடைய நேர்மாறுக்கான வரையறை சொல்லியிருப்போம் அதில் ஏன் ஒரு அணியுடன் எந்த அணியை பெருக்கினால் அழகு அணி கிடைக்க பெறுகிறதோ அந்த பெருக்கப்படும் அணி அதனுடைய நேர்மாறு என்று அழைக்கப்படும் அப்போ இதிலிருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏ என்ற அணியின் நேர்மாறு ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஏ இன்ட்டு அஜியே எனும் சூத்திரத்தை கிடைக்க பெறுகிறோம் இதுதான் இந்த சூத்திரம் கிடைக்க பெற்ற வழிமுறை இதில் வந்து டிட்டர்மினன்ட் ஏ வந்து பூஜ்ஜியமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நேர்மாறு காண இயலாது அதனால் பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அணிகளுக்கு மட்டுமே நேர்மாறு காண இயலும் ஒரு சதுர அணியின் அணிக்கவி மதிப்பு கண்டறிய இப்போ நமக்கு என்னென்ன தெரிஞ்சிருச்சு அணிக்கவி மதிப்பு கண்டறிய தெரியும் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருக்கோம் சேர்ப்பு அணி கண்டறிகிறது டுவெல்த்தில் பார்த்துருக்கோம் அப்போ இது என்ன தெரிஞ்ச பிறகு மேற்கண்ட சூத்திரத்தில் அவற்றை பிரதியிட்ட நம்மளால் என்ன கண்டறிக்க முடியும் ஒரு அணியின் நேர்மாறு அணியினை நமக்கு கண்டறிய தெரியும் இப்போ வந்து ஒரு லெவன்த்தில் படித்த அணிக்கவி மதிப்பை வந்து ஒரு ரீகால் பண்ணிடலாம் ஒரு மூணு பை மூணு வரிசை உள்ள அணியோட அணிக்கவி மதிப்பை ஃபஸ்ட்டு முதல் நிறையை கொண்டு விரிவுபடுத்தணும்னு சொன்னால் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒரு ஏ ஒன் அப்படின்னு ஒரு மூணு பை மூணு வரிசை உள்ள அணி இருக்குது அந்த அணியின் அணிக்கவி மதிப்பு என்பது முதல் உறுப்பு இன்ட்டு அதனுடைய சிற்றணி கோவை இரண்டாவது உறுப்பு நடி குறிய மாற்றி எழுதின இரண்டாவது உறுப்பு ப்ளஸ்ஸுன்னு இருந்தால் மைனஸ்ன்னு போடணும் மைனஸ்ன்னு இருந்தால் ப்ளஸ்ன்னு போடணும் இரண்டாவது உறுப்பினுடைய குறியை மாற்றி எழுதி அதனுடைய சிற்றணி கோவை ப்ளஸ் மூன்றாவது உறுப்பு இன்ட்டு அதனுடைய சிற்றணி கோவை இதுதான் முதல் நிறையின் அடிப்படையில் ஒரு அணியின் அணிக்கோவை மதிப்பு காணும் சூத்திரம் இந்த சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி ஒரு அணியினோட அணிக்கவை மதிப்பை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாருங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஒரு மூணு பை மூணு வரிசைகள் அணி டூ த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸ் டூ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஒன் என்ற அணியோட அணிக்கோவை மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னு சொன்னால் இந்த வரையறையின்படி முதல் உறுப்பு இன்ட்டு அதனுடைய சிற்றணி கோவை இரண்டாவது உறுப்போட குறிய மாற்றி எழுதியிருக்கோம் இன்ட்டு அதனுடைய சிற்றணி கோவை மூன்றாவது உறுப்பு இன்ட்டு அதனுடைய சிற்றணி கோவை இதை கண்டுபிடிச்சோன்னு சொன்னால் மதிப்பு நமக்கு ஏற்கனவே ரெண்டு பேர் ரெண்டு மதிப்பு கண்டுபிடிக்கிறது தெரியும் நமக்கு அப்போ மதிப்பு கண்டுபிடிச்சோன்னு சொன்ன ஆன்சர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்படின்னு வருது இப்போ அடுத்து நேர்மாறு அணிக்கானதல் இன்றைக்கி பார்த்த டாபிக் ஒரு அணியினுடைய நேர்மாறு அணிக்கான சூத்திரத்தை தான் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ அந்த நேர்மாறு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு உதாரணங்கள் பார்த்துடலாம் பின்வரும் அணிகளின் நேர்மாறு அணி காண்க ஒரு அணி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எழுதுகிற ஃபார்முலா எழுதுகிறோம் ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஏ இன்ட்டு அஜியன்னு ஃபார்முலா எழுதுகிறோம் டிட்டர்மினன்ட் ஏ கண்டுபிடிக்கிறோம் ரெண்டு பேர் ரெண்டு வரிசையில் அணியின் அணிக்க வைப்பு என்ன செய்யணும் முதன்மை மூளை விட்ட உறுப்புகளை பெருக்க வேண்டும் மைனஸ் இரண்டாவது மூளை விட்ட உறுப்புகளை பெருக்க எழுத வேண்டும் அப்போ என்ன கிடைக்க போகிறது நமக்கு ஐந்துன்னு கிடைக்க போகிறது அஜ்ஜியே என்பது என்ன ரெண்டு பேர் ரெண்டு வரிசையில் அணிக்க அஜ்ஜியே என்பது முதன்மை மூளை விட்ட உறுப்புகளை இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும் இர
மைனஸ் செவன் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ செவன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் என்று கிடைக்கப்படுகிறது இதுதான் ஒரு கொடுக்கப்பட்ட அணியினுடைய நேர்மாறு காணும் வழிமுறை அப்போ இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அணியின் நேர்மாறு காணும் சூத்திரத்தை வரிவித்தும் அச்சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி ஒரு அணியினுடைய நேர்மாறை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்துட்டோம் அடுத்த வீடியோவில் நேர்மாறு அணி மற்றும் சேர்ப்பு அணியின் பண்புகள் மற்றும் அவற்றை பயன்படுத்தி கிடைக்கப்பெறும் முடிவுகள் அம்முடிவுகளை பயன்படுத்தி கொடுக்கப்பட்ட கணக்கினை தீர்க்கும் வழிமுறைகளை காணலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பிஎஸ்கே